புதுயுகம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக அன்பான அழகான காலை வணக்கம் மனநிலையும் உடல்நிலையும் ஒன்றாக தேடுவதுதான் ஆன்மீகம் இது ஒன்றாக இருந்து விட்டாலே அது ஆன்மீகம் அப்படி ஆன்மீக தகவலை தினம் தினம் வித்தியாசமாகவும் நம்பிக்கையாகவும் தரக்கூடிய நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சிக்கு இன்றைக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடியவர் வாஸ்து நிபுணர் இன்னும் சொல்லப்போனால் மனநிலையை மாற்றம் தரும் நிபுணர் திரு ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் வாழ்கோலம் தினம் தினம் ஒரு தகவல் கேட்டால் மக்களுடைய மனசு இன்னும் ஆரவாரத்தோடு இருக்கும் அந்த வகையில் இன்றைய தகவல் என்னங்க ஐயா ஸ்ரீமதி விஷ்ணு சித்தாரே மனோநந்தன எதுவே நந்தநந்தன சுந்தரே கொதாய நித்திய மங்களம் எப்பொழுதுமே நான் வியந்து போகின்ற ஒரு விஷயம் என்னென்னா மான்கள் உலகத்தில் படைக்கப்பட்டிருக்க அத்தனை மான்களும் காட்டில் வசிக்கின்றன என்றால் அந்த மான்களுடைய பிறப்பின் நோக்கம் சிங்கத்துக்கும் புலிக்கும் அங்கே வாழக்கூடிய மற்ற ஜீவராசிகள் அதை அடித்து சாப்பிடுவதுக்கு தான் அப்படின்னு நம்ம வந்து நினச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல கூர்ந்து கவனிக்கணும் நம்ம இப்படி தான் நினச்சிட்டு இருக்கோம் என்ன அதில் கூர்ந்து கவனிக்கணும்னா வெறுமன உணவுக்கு இன்னொரு பெண் பிராணியோட உணவுக்கு தான் வந்து மான்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அப்படின்னா கடவுள் நிச்சயமாக அதை கால் வச்சுருக்க மாட்டார் கால் இல்லாமல் வந்து ஒரு ஆம மாதிரி வந்து படுக்க போட்டிருக்கலாம் பட் மான்களுக்கு கால் வச்சுருக்கார் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன புரிஞ்சுருக்கணும்னா அதுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்குது டவுட்டே கிடையாது இப்போ ஒரு வந்து ஒரு படகு இருக்குது அந்த படகு வந்து நடுக்கடலில் இருந்தால் ஆபத்து அதிகமாக இல்லை வந்து கரையில் இருந்தால் ஆபத்து அதிகமானால் நடுக்கடலில் இருந்தால் தான் ஆபத்து அதிகம் ஆனால் படகுகள் வந்து கரையில் இருப்பதற்காக தயாரிக்கப்படுவதில்லை விமானம் வந்து வானத்தில் இருப்பது ஆபத்தாக தரையில் இருப்பது ஆபத்து இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தரையில் இருப்பது தான் ஆபத்து இல்லை விமானங்கள் வந்து வானத்தில் பறப்பதற்கு தான் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதே போல் மான்களுடைய பிறப்பின் நோக்கம் வெறும் சிங்கத்துக்கும் புளிக்கும் உணவிற்காக அல்ல அதுக்கு நோக்கம் வேறு இருக்கின்றது அதனால தான் அதுக்கு கால் வச்சுருக்காரு மான் உயிர் வாழ்னா அந்த காலை பயன்படுத்தி புலி சிங்கத்தோட வேகமாக ஓடணும் புலி சிங்கம் வந்து உயிர் வாழ்னா மானை விட வேகமாக ஓடணும் இதுதான் வந்து வாழ்க்கையோட யதார்த்த நிலை அப்போ இந்த இடத்துல எல்லோருக்கும் பிரச்சனை இருக்கின்றன அப்படின்னு சொன்னால் எந்த பிரச்சனையும் உலகத்தில் தயாரிக்கப்படுகிற அத்தனை பூட்டுகளும் சாவிகள் இல்லாமல் தயாரிக்கப்படுவது இல்லை எல்லாமே சாவிகள் தான் தயாரிக்க பண்ணுகின்றது என்ற ஒரு விஷயத்தை உள்ளே வச்சுக்கிட்டு எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு இருக்கின்றது என்பதை நம்புங்க நம்மள வந்து யார் தோக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா பிரச்சனையிலையும் தீர்வை பார்க்காமல் பிரச்சனையை பார்க்குறவங்க தோக்குறாங்க எல்லா பிரச்சனையிலுமே தீர்வு இருக்கின்றது என்கின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்புகிறவங்க ஜெயிக்கிறாங்க அந்த வகையில் நீங்கள் அனைவரும் வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அந்த மான் சிங்கம்ன்ற ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுங்க பட படகையும் கப்பலையும் விமானத்தையும் ஞாபகம் வச்சுங்க நம்ம வந்து இப்போ சாதனைகள் வந்து நம்மளை வந்து சாதனையாக்க தான் நம்முடைய சோதனைகள் எல்லாமே நம்மளை வந்து சாதனையாக்க தான் என்பதை நீங்கள் மனசை நிறுத்திக்கிட்டு இந்த விஷயத்தை நீங்கள் எப்போதுமே வந்து உள் உள்ளே வச்சுக்கிட்டு உழைப்பு உழைத்தால் தான் வந்து உயரத்தை அடைய முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பிரம்மாண்டமான வெற்றிகள் நீங்கள் நீங்கள் என்ன இலக்குகள் வைத்துக்கலோ அது நிச்சயமாக சாத்தியமாகும் நான் உணர்ந்திருக்கின்றேன் நீங்களும் இதை உணர்ந்தால் உங்களுக்கு வெற்றி எப்போதுமே சர்வ நிச்சயம் நன்றி பொதுவாக மனநிலையிலும் சரி நம்மளுடைய வாஸ்து நிலையிலும் சரி வீட்டுக்குள்ளே கண்ணாடி வச்சா நல்லதுன்னு சொல்லி சில வாஸ்து நிபுணர்கள் சொல்கிறாங்க எழுந்திரிச்சோன்னா முகம் பார்த்தா கண்ணாடி பார்த்தா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன்று மனநிலையாகவும் ஒன்று வாஸ்து நிலையாகவும் பார்க்குற ரெண்டும் கலந்த கலவையாக நீங்கள் இருக்கிறதுனால கேட்குறோம் ஒரு கண்ணாடி மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கு நல்ல ஸ்துதியை கொடுக்குது சரி நல்ல கேள்வி இந்த கண்ணாடி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கவனிக்கிறேன்னா பொதுவாக கண்ணாடி போல் எல்லோரும் இருக்கணுன்ற ஒரு ஒரு வார்த்தை ஒரு ஒரு கதை உண்டு ஏன்னா அது நம்ம முன்னாடி நிற்கும்போது மட்டும்தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய உருவத்தை காமிக்கும் நம்மளை வந்து அழுக்காக இருந்தால் அழுக்காக காமிக்கும் அழகாக இருந்தால் அழகாக காண காண்பிக்கும் அது உடையாக இருந்தாலும் சரி தான் உள்ளமாக இருந்தாலும் சரி தான் நம்மக்கிட்ட ஏதாவது கரம் இருந்தாலும் அதை காமிச்சிடும் நம்ம அதை விட்டு நகர்ந்துட்டால் நம்ம வந்து அது எதுவும் நம்மளை பற்றி அதில் நம்ம உருவம் தெரியாது இப்போ நம்ம நண்பர்களும் வந்து கண்ணாடி போல் இருக்கணும் நம்ம இருக்கும்போது தான் நம்மளோட குறைகளை சொல்லணும் நம்ம 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 இருக்கும்போது தான் நிறைகளை சொல்லணும் அப்போ நம்ம அகண்டுட்டால் நம்மளை பற்றி பின்னாடி பேசக்கூடாது என்கின்ற உயர்ந்த தத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய அது கண்ணாடி பட் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் எதை பார்த்து முழிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஆண் என்பவன் திருமணம் ஆனவனாக இருந்தால் மனைவி பக்கத்தில் படுத்து தூங்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மனைவியுடைய நெத்த நெற்றியை பார்த்து தான் எழுந்திருக்கணும் மனைவி வந்து அந்த கணவர் ஏதோ அப்ராடில் இருக்கார் கணவர் இல்லாத பட்சத்தில் கணவனோ மனைவியோ மனைவி கணவனுக்கு மனைவி பக்கத
எனக்கும் <laughs> 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 மாவட்டம் தெரியுமா தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி நாகர்கோவில் மக்களுக்கு தான் எல்லாத்தையுமே வந்து புலம்பலா பார்க்கக்கூடிய பழக்கம் இருக்கின்றதுமா எங்க அம்மா அப்படி கிடையாது நான் சிகரெட் குடிச்சப்போ கூட உயர்ந்த ரக சிகரெட் குடி உடம்பு கெட்டுற போதுன்னு சொன்னாங்க சினிமா க கதா கதாவோட அம்மா மாதிரி இது உண்மை அப்போது உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது இந்த மாதிரி புலம்புறது என் பையன் நடு இரவில் சுற்றுறான் பகலில் தூங்குறான் ஐடி படிச்சிருக்கான் வேலை கிடைக்கல மிருகம் செத்து போகுது அதாவது நம்ம வந்து எல்லா பிரச்சனையும் நமக்கு தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளும் வந்து ஒரு நாள் உயிர் போ போக போகிறது அப்படின்றதுக்காக வாழ்ந்துட்டு போயிடலாமா நீங்கள் வந்து பிறப்போட நோக்கம் வந்து சாவறதுக்காக தானே அவனை நம்ம திருத்த முடியாது நம்ம வந்து அதுக்காக பிறக்கலாமா நம்ம பர்பஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நீங்கள் அந்த கொங்கு மண்டல பெண்களை பாருங்கள் ஒவ்வொரு பெண்ணும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து சாதாரணமாக இருப்பாங்க நீ ஏழையாக பிறந்தனா அது உன் தப்பு இல்லை ஏழையாக செத்தனா உன் தப்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒவ்வொரு பெண்ணும் அவங்க கணவருக்கு உணர்த்தி அவங்க சாதாரணமாக ஒரு ஏக்கர் தோட்டத்தில் இருப்பாங்க அவங்க இறக்கும்போது ஐம்பது ஏக்கர் நூறு ஏக்கர் வாங்கியிருப்பாங்க அப்படின்னா உழைப்பு தாமா வந்து நீங்கள் கேட்குறதுக்கான ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஊர் சுற்றுனாலையோ புலம்புறனாலையோ ஒரு ஜோசியிலையோ வாசு பார்க்குறனாலையோ உங்கள் லைஃப் மாறிடாது அப்போ உங்கள் பையனை உழைக்க வைக்கணும்னா அவனுக்கு பணத்தோட அருமை புரியணும் ஸோ பணத்தோட அருமை புரியணும்னா நீங்கள் பணத்தை கொடுக்காதீங்க பணம் இல்லாமல் எப்படி சுற்றுவான் மூணு வேலை சோறு போடாதீங்க நீ படிச்சுட்டா படிக்க வச்சாச்சு போய் நீ மெட்ராஸ்க்கோ பெங்களூர்லேயோ பாம்பேலோ இருந்து நீ சம்பாதிச்சிட்டு நீ உங்கள் வேலையை நீ பார்த்துக்கோ நீ எப்போ உங்கள் கையால் சம்பாதிக்கிறியோ அப்போ தான் நான் அவன் சோறு போடுவேன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அந்த பூனை கதை தான் நீங்கள் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கணும் பூனையும் பால் கதை தான் நீங்கள் டெஃபினட்டாக உங்கள் பையன் பிரமாணமான வெற்றி பெற என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் பிரச்சனை உங்கள் பையன்கிட்ட இல்லாமல் உங்ககிட்ட இருக்குது உங்களோட அதீத பயம் தான் உங்கள் உங்கள் பையனுக்கு இது வரைக்கும் வேலை கிடைக்காம அவனை ஊதாரத்தனமாக சுற்ற வைக்குது நீங்கள் உங்களை நான் மாற்றிக்கும் போது பிரம்மாண்டமான வெற்றிகள் உங்கள் பையனுக்கு நிச்சயமாக சாத்தியமாகும் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் சார் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலையுமே பல ரகசியங்கள் இருக்குது சிதம்பர ரகசியம்னால் நம்ம இன்னுமே அது என்ன ரகசியம்னு தெரியாமல் இருக்கிறோம் அப்படி தேடும்போது பிரபஞ்ச ரகசியம்னு நிறைய ரகசியங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த வகையில் சிலது ஏதாவது உங்கள் கிட்டே இருந்து இன்றைக்கி கிடைக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் பிரபஞ்ச ரகசியங்களில் வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளானது இன்றைக்கி காலகட்டத்திற்கு பழைய மெத்தடாலஜியை வந்து லிங்க் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் மக்கள்கிட்ட ஒரு தவறான பழக்கம் அப்படின்னா எல்லார்கிட்டையும் செல்ஃபோன் இருக்குது எடுத்தால் உடனே வந்து ஒருத்தர்கிட்ட அனுமதி இல்லாமல் வந்து மெசேஜ் அதாவது குட் மார்னிங் மெசேஜ் அனுப்புறது அதனால் எந்த யூஸும் கிடையாது ஒரு மெசேஜாலும் ஒருத்தனுக்கு ஒரு செகண்ட் வேஸ்ட் ஆகுதுனா அது மிகப்பெரிய பாவம் இது நிறைய பேர் வந்து நிறைய பெண்கள் வந்து வேலை விட்டு இல்லாமல் வீட்டில் உட்காந்துருக்காங்க கணவர் அப்ராடில் இருக்கார் கணவர் சரியாக இல்லைன்னு போது இவங்க ஒரு ஒரு நாளைக்கு அறநூறுலேருந்து ஆயிரம் பேருக்கு மெசேஜ் அனுப்புது ஒரு வேலையாக வச்சுருக்காங்க அப்போ அறநூறு பேருடைய மினிமம் அறநூறு பேர்னால் அறநூறு பேரோட ஒரு செகண்டை நம்ம காலி பண்ணுறோம் காலையில் எழுந்து உடனே அனுமதி இல்லாமல் நம்ம ஒருத்தங்கிட்ட பேசுறது அனுமதி இல்லாமல் ஒருத்தரை மீட் பண்ணுறது ஒருத்தரை போய் சந்திக்கிறது அதாவது வந்து இப்போ இன்ஃபேக்ட் நானும் எனக்கெல்லாம் நிறைய அனுபவம் இந்த காமாட்சி முயல் திருச்சுந்தெல்லாம் போகும்போது எங்கேயாவது பார்த்தோன்னா சார் எனக்கு எப்படி நேரம் இருக்குது நான் ஏதோ வந்து ஒரு வேர்ல்டு டாப் அஸ்ட்ராலஜர் மாதிரி எனக்கு என் வீடு வந்து இந்த ப்ராப்ளம்னு அப்போ நான் உடனே ஒரு ஒன்று சல்லுன்னு கோவம் வரும் நான் உடனே கேட்பேன் நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் டாக்டர்கிட்ட வந்து நடு ரோட்லேயே கேட்பீங்களா எனக்கு பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அது என்ன வந்து ஒரு நீங்களும் சாமி கொண்டு வந்திருக்கேன் நானும் சாமி கொண்டு வந்திருக்கேன் இது என்ன பழக்கம் அது அப்போது அவன் ஏன் வந்து அவங்ககிட்ட அப்படி கோவப்படுறான் அப்படி நம்ம அவங்ககிட்ட நல்லவனா நடிச்சு கூட நம்ம வந்து அப்பாயின்மெண்ட் அக்கணும் அதெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா அவன் இலவச மண்ணில் இருக்கவங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணோன்னா நம்மளும் ஒரு நாள் இலவசத்தை எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஏழையாக மாறிவிடும் என்பதுதான் அதோடய உள்ள ஒளிஞ்சிருக்கும் உண்மை இன்ஃபேக்ட் வந்து 
இது வந்து இன் ஜென்ரலான விஷயம் இதை நீங்கள் எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த மா இந்த அனுமதி இல்லாமல் ஃபோன் பேசுகிறது வந்து அதை விட வந்து தவறு எது பெரிய தவறு எதுவுமே இல்லை இப்போ இன்றைக்கி வந்து வீடியோ காலிங்லாம் இருக்குது நீங்கள் எஃபர்ட்டால் நீங்கள் வந்து ஒருத்தன் உண்மையாக பேசணா இல்லையானா வீடியோ கால் கூட பண்ணுங்கள் இந்த நார்மல் கால் வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணுற பட்சத்தில் உங்களுக்கு என்னென்னா வந்து அது வந்து கிராண்டடாக இருக்குது வீடியோ கால் போது வந்து பொய் சொல்ல முடியாது ரொம்ப நேரம் டைம் வேஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்றது நீங்கள் புரிஞ்சுங்க ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்றைக்கி எல்லார்ட்டையுமே பணம் அதிகமாக இருக்கின்றது இப்போது நாமக்கல் சேலம் பொள்ளாச்சி திருப்பூர் எங்கெல்லாம் பணம் அதிகமாக இருக்கோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க கல்யாணம் பண்ண உடனே குழந்தை பிறந்துடும் பக்கத்து வீட்டு பையன் ஊட்டியில் பிடிக்கிறான் அப்போ என் பையனை வந்து நான் டெல்லியில் சேர்ப்பேன்னு சொல்லிட்டு எல்கேஜியில் அவன் ப பிறந்த ஆறு மாதத்தில் வந்து முதல் கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்குலாம் நீங்கள் ஸ்கூல் இருக்கணும் போது ஹாஸ்டலில் சேர்க்குறாங்க ஸ்கூ ஸ்கூல் படிக்கிறதுக்காக அது மிகப்பெரிய தவறு நம்ம இந்தியா வந்து வல்லரசு ஆகணும்னா இது போன்ற ஒரு முறை இருந்ததுன்னா வல்லரசு ஆக்க முடியும் காரணம் இந்த அம்மா அப்பா பாசம்ன்றதே முடிஞ்சு போயிடும் கிடையவே கிடையாது அவங்க வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி அந்த போர்டிங் சைக்காலஜி அவங்களுக்கு வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் எதுலையுமே பட்டும் படாமலையும் வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட் தான் ஒரு வாழ்க்கை நடத்த முடியும் அது நாட்டுக்கு நல்லதில்லை அதே போல் கணவன் மனைவி இருக்காங்க பணத்திற்காக வேலை வேறு வழி இல்லை இங்கே அப்படின்னு சொல்லி மலேசியாலேயோ மிடில் ஈஸ்ட்லேயோ இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் பணம் இருக்கும் இளமையை தொலைச்சிட்டு ஒரு லைஃப் ஐம்பது வயசுக்கு அப்புறம் வாழ முடியாது இன்ஃபேக்ட் நான் என் லைஃப்பில் மறக்க முடியாது ரெண்டு நாளுக்கு முடியாது ஒரு நண்பரை பார்க்குறேன் லலிதான்னு சொல்லிட்டு லால்குடி பக்கத்தில் டால்மியாபுரத்துலேருந்து வராங்க என்னப்பா இவன் கணவர்கிட்ட கேட்குறேன் என்ன ரமேஷ் எப்படி இருக்கீங்க இப்போ எங்கே இருக்கீங்க சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வேலையை விட்டுவிட்டேன் நான் சொந்தமாக எங்கள் தொழிலான சலூன் போட்டுட்டு மாதம் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ஆயிரத்து ரூபா சம்பாதிக்கிறேன் பெரிய கோடி சொன்னால் இல்லை ஆனால் வரது பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க கூட சந்தோஷமாக இருக்கேன் இதோட வேறு பெரிய விஷயம் கிடையாது அப்போது நீங்கள் வந்து பணத்தை நோக்கி போகாமல் உறவுகள் மேம்படணும் அப்படின்னு சொன்னால் குழந்தைங்களை தயவுசெய்து ஸ்கூலில் ஹாஸ்டலில் சேர்க்காதீங்க காலேஜ் ஹாஸ்டலில் போகிறாங்கன்னா வேறு வழி இல்லை ஸ்கூல் ஹாஸ்டல் என்பது இந்த குழந்தைங்களோட லைஃப்பை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணும் அது மாதிரி கணவன் மனைவி பணத்திற்காக பிரியாதிங்க எல்லாத்துக்கும் மேலே அடுத்தவங்க நேரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க இந்த மூன்று விஷயம் நீங்கள் வந்து உங்கள் லைஃப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது இதை வந்து கரெக்டாக வந்து கையாளும் பொழுது உங்கள் லைஃப்பில் பிரம்மாண்டம் உச்சக்கட்டம் ஆனந்தம் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் மனநிறைவு என்ற ஒரு வார்த்தைகளோட அர்த்தம் வந்து பு புலப்படும் நிச்சயமாக புரியும் நான் உணர்ந்த விஷயம் நான் ஐ ஐ நெவர் கில் எனிபடிஸ் டைம் ஸோ நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ஓகே தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி நேரம் இருக்காங்க சார் வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா கல்பனா கல்பனா கேள்வி ஐயாட்ட கேட்கலாம் கல்பனா வணக்கம் வாழ்குளம் எங்க இருந்து பேசுறீங்கம்மா கேரளால இருந்து பேசுறேன் சார் சொல்லுங்க கல்பனா இல்ல எனக்கு கேக்குறதுக்கு ஒண்ணு இல்ல உங்க கூட பேசணும்னு ஆசையா இருந்துச்சு நல்ல ப்ரோகிராம் பண்றீங்கன்னு சொல்லணும்னு அதான் கூப்பிட்டேன் நான் இருபது வயசு வரை சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில தான் பிறந்த பொண்ணு சரிமா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தது இங்க ஓகே கேரளால பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு மூணு ஆம்பள பசங்க இருக்கு நீங்க ப்ரோக்ராம் நல்லா பண்றீங்க சார் நான் மூணு வருஷத்துக்கு மேல பாத்துட்டு இருக்கேன் வேற ஒண்ணும் சொல்றதுக்கு இல்ல நீங்க தான் சொல்றது என்ன உங்க கூட பேசினதுல சந்தோஷம் முருகனை பத்தி சொல்றீங்க என் பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் பேரு கார்த்திகேன் செந்தில்குமார் இதுதான் நான் தீவிரமான நரசிங்கத்தோட பக்தர் நரசிம்மனோட பக்தர் ஆமா ரொம்ப சந்தோஷம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா தடுக்கி விழுந்தா போல நான் சொல்றது கிருஷ்ணா தான் வாய் எப்பவுமே ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் தடவைக்கு மேல கூட சொல்லுவேன் ரொம்ப தீவிரமான சாமி பக்த ஓகே வாஸ்து ப்ரோக்ராம் வந்தாலே நான் மாத்திடுவேன் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க ப்ரோக்ராம் நான் எவ்ளோ வாரமா பாத்துட்டே இருக்கேன் விடாம இத யூஸ்புல்லா இத மாத்தி இருக்கீங்களா நான் சொல்றது உண்மையா இருக்கு ரொம்ப ஓவரா படபடப்பு வரும் சார் எனக்கு எதுனால ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டுவேன் அழுதுட்டே இருப்பேன் நாங்க நாலு பொண்ணுங்க இருந்தோம் சார் எங்க அம்மாக்கு எங்க அம்மானா ரொம்ப நல்லவங்க எங்க வாழ்க்கை <laughs> 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 உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உங்கள் கூட பிறந்த மூணு மற்ற சகோதரிகளுக்கும் அது நிச்சயமாக உண்டு நீங்கள் வந்து அப்பா வளர்த்த பிள்ளையாம்மா நீங்கள் அம்மாவோட அப்பா பாசம் அதிகம் உங்களுக்கு அம்மா 
கால் கட்டாயிடும் இவங்களுக்கு பொதுவாக இவங்களுக்கு அப்பாவோட பாசம் அதிகமாக இருக்கணும் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆன்மீக தேடல் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கணும் கணவர் நல்ல கணவர் நல்லா இந்த அம்மா பார்த்துக்கலான்றது உண்மை ஸோ அடுத்த கட்ட நகர்வு என்பது இவங்க சொன்ன மாதிரி திருச்செந்தூர் முருகர் வந்து பிரம்மாண்டமான விஷயம் என் லைஃப்பில் முந்தானத்து வரைக்கும் நான் அந்த விஷயத்தை உணர்ந்துருக்கின்றேன் நான் போன ஒரு மூணு நாளுக்கு முன்னாடி போன வரைக்கும் ஸோ மேபி இவங்க அதே ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் இதே போல் எப்பொழுதுமே மகிழ்ச்சியாக இருக்குமா ஒரு விஷயத்தை நான் மகிழ்ச்சின்ற ஒரு விஷயத்தை ஒருத்தனுக்கு சொல்லும்போது அது பாராட்டும் போது நமக்கு நூறு மகிழ்ச்சிகளும் நூறு பாராட்டுகளும் ஆயிரம் பாராட்டுகளும் நம்மளுக்கு கிடைக்கின்றது தான் பிரபஞ்ச ரகசியத்தோட உச்சக்கட்ட உண்மை ஸோ உங்களுக்கு அந்த உண்மை சிக வெகு விரைவில் பொல்லப்படும் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் பொதுவாக முருகனை வந்து கிருஷ்ணனை வந்து அழகுக்காக சில கூட்டம் வந்து வழிபடுறது உண்டு பக்திக்காக ஒரு கூட்டம் வழிபடுறது உண்டு நீங்கள் எப்போவுமே நிகழ்ச்சியில் முருகனை பற்றியோ திருச்செந்தூரை பற்றியோ குறிப்பிடாமல் போனதும் இல்லை இப்போ கூட சொன்னீங்க மூணு நாளைக்கு முன்னாடி கூட முருகனை நான் வந்து சந்திச்சுட்டு தான் வரேன் கூட இருக்காருன்னு அப்படி முருகனுக்கும் மனித இனத்திற்கும் என்ன ஒரு பெரிய தொடர்பு சரி முருகனுக்கு இல்லை மட்டும் நான் சொல்ல அல்லாவாக இருக்கலாம் ஆண்டாளாக இருக்கலாம் இயேசுவாக இருக்கலாம் யார் அவங்கவுங்க மதம் சார்ந்த விஷயம் அது அது பரிபூர்ணம் நம்பும்போது நம்ம வந்து நிச்சயமாக பேசலாம் இது ஏதோ வந்து இந்த சூரியன் படத்தில் கவர்ன் பண்ணி அந்த ஃபோன் ஒயர் இல்லாமல் ஒருத்தர் டெல்லி பேசுகிற மாதிரி கிடையாது இட் இஸ் அ ஃபேக்ட் இட் இஸ் அ ஃபேக்ட் இது நான் உணர்ந்துருக்கின்றேன் இப்போ சமீபத்தில் நான் சொல்கிறேன் இவங்க கேட்டதுனால சொல்கிறேன் நான் திருச்செந்தூர் போகிறேன் என்கிட்ட பணம் இருக்குது ஒரு லட்சரூபா காரில் இருக்குது எதுக்கு போய் கோயிலுக்கு போகும்போது பணத்தை எடுத்துகிட்டு போனால் டிரைவர் நீ வந்து காரில் இருந்துக்கோ அந்த பணம் இருக்குது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டு போகிறேன் நம்ம நமக்கு மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே என்ன செலவு இருக்குது ஒரு மணி டிக்கெட் வாங்குறதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக்கில் மூவாயிரம் ரூபா எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அங்கே பார்த்தா திடீர்னு நண்பர் வரார் என்னுடைய தஞ்சாவூருடைய த மன்னின் மைந்தர் ராஜாவும் அவங்க மனைவியும் என் கூட சாமி கும்பிடும் என் பக்கத்தில் நிற்கிறாங்க அப்போ அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு டிக்கெட் அப்புறம் ஆயிரத்தி ரூபாய் டிக்கெட் போயிடுது அபிஷேக டிக்கெட் அப்புறம் நான் ரெண்டு மூணு பேரை பார்க்குறேன் திருப்பூர்லேருந்து என் சகோதரி ரேணுகா அவங்க ரெண்டு குழந்தைங்களும் வராங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கு பணம் கொடுத்துறேன் மிச்சம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அங்கே நிறைய பேர் தெரிஞ்ச குழந்தைங்களாம் பார்க்கும்போது ஐம்பது நூறுன்னு கொடுத்தாச்சு கடைசியில் வந்து நான் மறுபடியும் ஒன்று வாட்டி தரிசனம் பண்ணணும் போது நூறுரூபா டிக்கெட்டுக்கு என்கிட்ட வெறும் இருபதுரூபா தான் இருந்தது கார் டிரைவர் போயிட்டு வரணும் இந்த கூட்டத்துக்கு வந்து நான் மறுபடியும் உள்ளே போகிறதுக்குள்ளே கோயில் மூட்டத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம்னும் போது அப்போது உடனே அங்கே வந்து யார்ட்டு பணம் வாங்கலாம் கடன் வாங்கலாம்னு பார்க்கும்போது அங்கே சுப்பிரமணியன் பேர் கொண்ட அவருடைய நண்பர் அந்த கோயில் அர்ச்சகர் ஒருத்தர் நிற்கிறார் ஒரு இரநூறுபா கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் கரெக்டாக இரநூறுபா வாங்குகிறேன் எதேச்சா இரநூறுபா மறுபடியும் யாராவது பணம் கேட்டால் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க வந்து தம்மம்பட்டி சேர்ந்த புஷ்பம் பாலகிருஷ்ணன் வந்து அண்ணா அப்படின்னு சொல்லி மடிப்பு சிக்காக நிற்கிறாங்க உடனே அவங்களுக்கு ஒரு நூறுபா போட்டு அந்த நூறுபாவோட சாமி கும்பிட்டு வந்துட்டேன் அப்போது என்ன இதில் நான் உணர்ந்ததுன்னா எவ்வளோ பெரிய கோடிசனா நீ இருந்துக்கோ சொக்கலிங்க எவ்வளோ பெரிய பணக்காரனாக அதிகார பலம் என்ன வேணால் உனக்கு இருக்கட்டும் ஆனால் நீ என்றாவதே பிச்சைக்காரன்ற உணர்வு மட்டும்தான் உனக்கு எப்போதும் இருக்கணுன்ற ஒரு விஷயத்தை அந்த நொடி முருகன் எனக்கு உணர்த்தினார் அப்போ எதுவுமே எல்லாமே இருந்து இல்லாத நிலை எவனுக்கு இருக்கின்றதோ அவன் வந்து எல்லா விஷயத்துலையும் சாதிப்பான் அப்படின்றத ஒரு விஷயத்துக்காக தான் அதை நீ வந்து உன் தன்னிலை மாறக்கூடாது இதே நிலையில் இரு நீ எப்போதுமே எனக்கு பிச்சைக்காரன் தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை முருகன் உணர்த்து தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இன்ஃபேக்ட் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி நம்மளும் வந்து எல்லாேருக்கும் மடிப்பிச்சைனா சொல்கிறோம் நம்ம இப்போ நம்ம வசதி வாய்ப்போடு ஆகிட்டோம் நம்ம எடுக்கலையும் போது நானும் அந்த இடத்துல பிச்சை எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இந்த செவ்வாய்க்கிழமை ஏற்பட்டது ஸோ முருகன் நின்று பேசுவான்றது எந்த விஷயத்தில் நானும் உணர்ந்துருக்கின்றேன் இது எதுக்குன்னா ஒரு நமக்கு ஒவ்வொரு விஷயமும் சமிக்ஞ்சை தான் என்னுடைய சகோதரி ஒருத்தவங்க திண்டுக்கல்லு எடுத்து கூப்பிட்றாங்க குழந்தைக்காக போகிறாங்க அப்போது அங்கே ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறாங்க ஏற்கனவே லேட் ஆகிடுச்சுப்பா சீக்கிரம்ப்பா அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லும்போது அவங்க நேற்று கேட்குறாங்க இது என்ன அர்த்தம்ன்ட்டு ஆமாம் அவங்களுக்கு வயசு அதிகமாக ஆகிடுச்சு அப்போ வந்து வாட் எவர் த ப்ராசஸ் டெஸ்ட் ஜிபி ஏபியோ என்னவோ இம்மிடியட்டாக போங்க அவங்க கணவருக்கு வந்து நான் ஒன்று ரெண்டு கோயிலுக்கு போய்ட்டு ஒரு மூணு மாதம் கழிச்சு இதெல்லாம் வேணாம் இம்மிடியட்னா இம்மிடியட் அதுதான் முருகருடைய ஆர்டர் அப்போ இந்த சமிக்ஞைகள் உங்களுக்கு உணரணும் அப்படி சொன்னால் நீங்கள் கடவுளை உணர வேண்டும் அது முருகன் அல்ல ஆண்டால் எதாவது வேணா இருக்கலாம் ஆனால் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில இடங்களில் ரொம்ப ரொம்ப தலையாய இடம்னா கடல் சார்ந்த இடத்துல ஓரி சுயம்புலிங்க சுவாமி ராமேஸ்வரம் திருச்செந்தூர்னா எனக்கு திருச்செந்தூர் ரொம்ப
ரெண்டாவது நாள் வந்து ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் ஆயிரம் விதிகளும் அற்புத ஆயிரம் அற்புத விதிகள்ன்ற தலைப்பின் கீழே ஆயிரம் விதிகளை பற்றி பேசுகிறேன் அந்த ஆயிரம் விதிகள் ஃபாலோ பண்ணால் உங்களுக்கு எந்த அஸ்ட்ராலஜர் எந்த வாஸ்து நியூமராலஜிலாம் வேண்டாம் நீங்கள் வந்து நல்லவனாக இருக்கிறதுக்கான ஆயிரம் விதிகள் அது நல்லவனாக மாறும்பொழுது வாஸ்துபடி உள்ள வீடு நல்ல வீடு கிடைக்கும் வாஸ்துபடி உள்ள வீட்டில் இருக்குன்னா நல்ல புத்தி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் நேரம் நல்ல நேரம்ன்றது தான் அதோடய அர்த்தம் ஸோ நான் இதை தான் வந்து மக்கள் முன் வைக்க போகிறேன் ஆஸ் யூஸ்வல் ஃபுட்டு எல்லாமே எங்களோடது தண்ணியும் சாப்பிட்ற தட்டு தான் உங்களோடது தயவுசெய்து தட்டு இல்லாமல் வர வேண்டாம் ஏன்னா தட்டு எடுத்துகிட்டு வரவங்க தான் சாப்பாடு அதிகம் வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ உளவியல் ரீதியாக இதை நான் உணர்ந்துருக்கிறேன் அப்போ உணவு வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுனா நீங்கள் உங்களோட தட்டோடய உங்களோட தண்ணியை குடிக்க தண்ணியோடு வாங்க தங்கிறதுனா அங்கே தங்கிக்கலாம் யாராவது ஸ்டால்ஸ்லாம் போடணும்னா இலவசமாக நீங்கள் போட்டுங்க ம அந்த இடம் வியாபாரத்துக்கான இடம் இல்லை இருந்தாலும் நீங்கள் வந்துட்டு போகிறீங்க உங்கள் உங்களோட பயண செலவுக்கு உங்களுக்கு அடுத்த கட்டம் ஒரு நான் ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் கூடுற இடத்துல ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கிடச்சிதுன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு வகை உங்கள் பிள்ளையோட ஸ்கூலுக்கு பொண்ணோட ஸ்கூலுக்கு அப்படின்னும்போது செலவுக்கு ஆச்சு அப்படின்னும் போது தாராளமாக அதை யூஸ் பண்ணுங்க எனக்கெல்லாம் எந்த சார்ஜஸும் இல்லை ஆனால் வரவங்க தயவுசெய்து கேள்வி எழுதி எடுத்துகிட்டு வாங்க அங்கே வந்து யோசிக்காதீங்க பெண்கள்கிட்ட கெஞ்சி கேட்டுக்கு தயவுசெய்து கணவரை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாதீங்க குடிக்கிறானா குடிக்கிறான்னு சொல்லுங்கள் என் பிள்ளை புருஷன் அடிக்கிறாரு அவர் நல்லவர் இல்லை நான் தான் நல்லவன்னு சொல்லாதீங்க ஏன்னா எந்த கணவருமே தான் பொண்டாட்டி தப்புன்னு சொல்லிட்டு பப்ளிக்காக பேசுறது அது பெண்கள்கிட்ட இருக்க தவறான பழக்கம் இது நல்ல பாசிட்டிவான விஷயமா கேள்விகளாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் சொக்கலிங்க நான் அடுத்த கட்டம் போகணும் அதுக்கு எனக்கு ஒரு வழி சொல் எனக்கு குழந்தை சீக்கிரமாக கிடைக்கணும் குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க ஆறு வருஷமாக இல்லைன்னு சொல்லி எனக்கு குழந்தை சீக்கிரம் கிடைக்கணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அது ஆன்மீக ரீதியாக வாஸ்து ரீதியாக என்ன கேள்விகள் வேணால் கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் பட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் நிகழ்வாக இருக்கும் அந்த அரிய வாய்ப்பை யூஸ் பண்ணிங்க அதுக்கு வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வந்து நைன் எயிட் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் த்ரீ ட்ரிபிள் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ டூ டபுள் ஃபைவ் டபுள் செவன் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் மீண்டும் அடுத்த திங்கள் சந்திக்கின்றேன் ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று வாடி வாடும் இவ்வானுதலே எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கே நரசிம்மன் திருவடிகளே சரணம் நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் ஜெய்கிந்த் ஆலிஸ்வல் இதுவும் எதுவும் கடந்